Why do we say I love you instead of I loves you when I is obviously singular? That's what we're going to talk about today. Hi there, thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. If this is the first video that you're watching from my channel, I make educational and motivational content. So if you don't want to miss any of my new uploads, don't forget to subscribe and hit that bell icon. Now, like I said in the intro kanina, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit nag-iiba yung rules depende sa kung ano yung perspective or point of view na ginagamit sa sentence. Ano ba yung POV na yan and kung paano niya binibend yung rules or hindi ba yung mga common rules when it comes to grammar. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before we do that, just a quick little plug. If you want to get the reviewers that I made, join the online or live review events. You can go to www.facebook.com slash teamlaika for more information. And now that we have that out of the way, I'm going to switch over to my PC. I'll see you in a bit. Okay, ito yung discussion natin on the different points of view. Hindi to about opinion ha. It's about yung first person, uh, second person, tsaka third person POV. Yung ganitong klaseng topic, hindi lang siya pinag-uusapan pagdating sa grammar, pero pinag-uusapan din siya sa literature. So, kung may ilan sa inyo na nag-take up ng literature this sem or this quarter, madalas itong tinatanong. Like, uh, saan ba nakasulat na point of view yung libro? Is it in the first person point of view, second person point of view, or third person point of view? Pero ang pag-uusapan lang muna natin yung basics, okay? Anong pinagkaiba-iba nitong tatlong ito? Tapos, sa susunod na mga mga video sa series na ito, hihimayin natin isa-isa. Okay? Now, let's start with the first person point of view. Yung first person point of view, gumagamit ito ng mga pronouns like I, me, mine, we, us, our, or ours. Iba-iba rin yung uh, atake or paggamit sa mga pronouns na yan. Merong subjective, merong objective, merong possessive. Pero hindi muna natin yung pag-uusapan ngayon. Okay? Doon muna tayo sa tatlong points of view. Again, I, me, mine, if you notice, laging kasama yung nagsasalita. So, siya na yung nagsasalita, siya pa yung describe or siya pa yung involved sa isang sentence. So, kung sasabihin ko na I ate a piece of cake, ibig sabihin sino kumain? Ako. At kung sino yung nagsasalita, ay siya rin. Okay, siya rin natin gagawa. Kung we or us, again, ang nagsasalita ay yung tao at ang pinag-uusapan ay isang grupo, marami sila, plural yon pero kasama pa rin siya. Okay, so kung kasama yung tigagawa at siya rin ang nagsasalita, you have your first person point of view. Yung second person point of view naman is about one person talking to someone else or other people. Ginagamit natin na pronouns dyan ay you, your, at yours. If you notice, pagdating sa English language, sa pronouns, whether isa lang o marami ang kausap, ginagamit pa rin ang you. Okay? So, kung you, ikaw, na isang tao lang, o sasabihin na natin kayo, you pa rin yun. Okay? Sa atin kasi, sa Filipino, again, meron tayong ikaw at kayo. Yung kayo ay yung plural. Ibig sabihin no, na kinakausap ko ay someone na directly, yan, no, directly tinitingnan ko or ina-address ko, pero malayo sila. Okay? Pwede isang person or marami, but again in English, you, your, and yours lang din lahat-lahat yan. Okay? So, yun yung second person point of view. Yung nagsasalita, may kausap siyang ibang tao. Okay? At yung tao na yun, kumaga nagtitingin yan sila. Yung third person point of view, it involves someone outside dun sa conversation na yan. Okay? Ang ginagamit natin pronouns dito, kung ang kausap niya ay isang uh, tao na sabihin na natin lalaki, ay uh, ang ginagamit natin ay yung masculine na pronouns na he, him, tsaka his. Okay? So, kung si number two ay lalaki, ang ginagamit kong pronouns ay ito. Kung naman si I or si number one ay babae, ang gagamitin nating pronoun kung siya ang ating pinatutungkulan ay she, her, at hers. Now, you notice, siya ang pinatutungkulan pero iba ang kausap. Hindi katulad nung kanina, sa you, silang dalawa ang nag-uusap. Yung third person point of view, ang kanyang pinag, pinapatungkulan ng pansin niya ay palabas. Okay? Yung ibang tao. 
parang basically, kinukwento niya yung nangyayari doon, pero sa atin niya ito kinukwento, palabas, hindi sa kanya. So, hindi niya kinakausap yung pinatutungkulan niya. Yung uh, pronouns naman, kung bagay ang pinag-uusapan, ay yung it at saka its. So, again, iba pag lalaki, iba pag babae, iba pag bagay. Now, kung marami naman sila, okay, ginagamit naman yung they, them, their, at theirs. Okay? So, again, tinutu- pinapatungkulan sila, pero iba ang kausap. Yun yung pagkakaiba-iba ng points of view. First person point of view, kung ikaw nagsasalita, ikaw rin ang topic or ikaw ang pinag-uusapan. Second person point of view, kung ikaw ang nagsasalita, may pinatutungkulan kang iba and you're engaging with that other person. At third person point of view, kung merong tiga labas na nagsasalita tungkol sa mga tao or sa tao na nasa kabilang side or nasa ibang lugar, pero hindi sila ang directly kausap ng tao. Parang kinukwento niya sila sa atin. Okay? So, yun yung third person point of view. Kung sa Filipino to, ang pinaka-equivalent niya sa ay ni mine, yung uh, first person point of view, ang ating ginagamit ay ako o kami. Kung possessive, akin, amin. Kung, again, kung second person point of view naman, ginagamit natin yung ikaw, kayo, iyo, inyo. Okay. Doon sa third person naman, if you notice, ang ginagamit naman natin ay siya o sila, kanya o kanila. Okay? And, hindi tayo masyadong strict pagdating sa mga genders. Walang feminine or masculine. Uh, pag siya, siya lang yun, kahit ano ang gender niya. Okay? So, this is also one of the reasons why uh, a lot of Filipinos struggle with pronouns. Uh, kahit, uh, kahit yung mga pinakamagagaling na speakers. And kahit ako, uh, hindi ako kasing galing nila, no? pero nagkakamali din tayo lahat. Kasi nga, yung he at saka she ay wala naman sa original natin or sa heart language natin sa Filipino. So again, it's a struggle pero kailangan nating aralin lalo na dahil lumalabas ito sa mga exams. Okay? Here's a table that I made. Um, nakalagay lang dito yung, yung mga person at yung mga pronouns na ginagamit sa kanila. Hindi to ang unang beses na i-address natin itong table na ito. We'll add more dimensions uh, as the series goes along. Pero ang idea lang is this. Again, we have the first person point of view. Ang ginagamit na mga pronouns ay itong mga ito. Commonly, okay? We have the second person point of view. You, you, your, yours. Siya ang pinakamadali. And then yung third person point of view. We have these. Okay? Now, now that we have kahit pa paano, a bit of an idea kung ano sila, tingnan natin itong sitwasyon na ito. If you have a picture like this, and nag-iisip ako ng sentence, at gusto ko nasa first person point of view siya, ibig sabihin kasama ako dun sa pag-uusapan, siguro sabihin natin na kunyari, as a speaker, ikaw ito, I would write something like, we are happy. Okay? Yung we na yan, ang gagamitin natin kasi kasama ako dun sa litrato na yon. So, again, first person point of view, we are happy. Kung second person point of view, hindi na ako kasama sa picture na yan. So, you would be someone, siguro nasa labas ka, and you're watching them from the outside. Okay? So, sorry sa aking uh, very basic na stickman drawing, pero ganun lang yung idea. So, again, nandito yung narrator natin, kausap niya, or nakatingin siya sa kanila. Okay? Ang maform na sentence kung second person point of view would be, you are happy. Again, kasi yung you, whether isa o marami sila, you pa rin yun. Now, yung third person point of view is going to be different. It's again, another person outside, pero sa atin na siya nakatingin. Okay? Palabas. Again, sila ang pinatutungkulan, pero hindi sila ang kinakausap. Third person point of view, ang sasabihin natin would be, they are happy. Okay? So, yan yung tatlong points of view. We are happy kung kasama ka. You are happy kung 
kausap mo sila, they are happy kung sa iba ka nakatingin at iba ang pinatutungkulan mo. Iba ang kausap sa topic. Okay? Now it's time for your quick quiz. Madali lang talaga ang quick quiz na ito this time. We're going to increase the difficulty as the series goes along. Kasi magdi-deep dive tayo dun sa mga pronouns. Ang gagawin nyo lang would be, lalagyan nyo ng tamang pronoun, uh, yung mga sentences na binigay ko sa inyo based on the picture na binigay natin at dun sa points of view na nakaspecify. Okay? And if you're ready with your pen and paper, your timer starts now. Alright, let's see how you did. So, isa-isahin natin itong mga ito. Okay? So, sa unang picture, meron tayong picture ng babae. Siya ay masaya. So, again, kung first person point of view, ibig sabihin ikaw na speaker, ikaw din yung babae na yon. So, in that case, ang sasabihin natin ay, I am happy. Na kung ako naman ay outside speaker, okay, nasa labas ako ng drawing, at ako ay nakatingin sa kanya, at siya ang kausap ko. Okay? So, again, yung arrow ko would be pointing towards her. Ang sasabihin ko would be, you are happy. Ngayon, kung hindi naman ako sa kanya nakatingin, at ako, ang kausap ko naman ay kayo, kinukwento ko ang nangyayari sa kanya, pero kayo ang kausap ko, ang ilalagay natin would be, she is happy. Kasi babae siya. Okay? So, again, ito yung sagot sa unang set. Sa pangalawang set, meron tayong lalaki naman na subject natin. Okay? Ngayon, again, kung ikaw ang player, ikaw ang speaker, ikaw ang pinatutungkulan, first person point of view, kung ikaw ito, ang magiging sagot ay, I am sad. Kung ako naman ay outsider, okay, watching him, at ako ay nakatingin sa kanya, Okay, kung tayo ay nakatingin sa kanya, ang mangyayari, ang sasabihin natin ay, you are sad. Ikaw ay malungkot. Sa third person, again, siya ang pinatutungkulan, pero sa iba, nagsasalita, or iba ang kausap, kinukwento natin kung ano nangyayari sa kanya. Ang magiging pronoun natin ay, he. He is sad. Okay? So, yun yung pagkakaiba-iba ng mga points of view. Iba rin ang pronoun na ginagamit sa kanila. Now, here's something na I would point out sa inyo. And uh, ito yung i-discuss din natin next week. Pagdating sa mga uh, ginagamit nating verbs, lalo na be verbs, pagdat pagdating sa pronouns, may mga special cases. Okay? Um, pag pagdating sa paggamit ng I, tsaka ng you. If you notice... Yung I am happy, kahit na isang tao lang naman yan, hindi siya I is happy. Mali ito. Ang ginagamit ay am. Ganon din dito. Am din siya. Okay? And if you notice, yung you, kahit na isang tao lang, pinag-uusapan, isa lang siya, pero ang ginagamit pa rin ay you are. You are. 
These are things that further complicate things, but you have to really remember them. Okay? At pag-usapan natin yan ng mas in-depth next week. Okay? Pero for now, yan ang sagot natin. I, you, she. I, you, he. Now, ito yung table natin kanina. Like I told you, mas dadagdagan natin ito ng details. So, next week, sisimula natin pag-usapan yung pagkakaiba ng singular at plural. Kung ano ba ibig sabihin ng subjective case, objective case, possessive case. Okay? Sa first person na point of view at first person pronouns muna. Alright? So, if you haven't subscribed yet, subscribe na hit that bell para hindi nyo mamiss yung susunod nating lesson. Okay? And if medyo nabitin kayo dito um, and you want to have more quizzes or quick questions that you can practice with, don't forget to follow me on my other social media platforms. I'm on Instagram at Team Laika and at Laika Maravilla. Doon natin sa story function on Instagram nilalagay yung mga quick quiz questions. And if you have TikTok, you can follow me at Team Laika for the English and Math lessons and at Laika Maravilla naman for the motivational videos, tips, and advice. Okay, see you guys online. Alright, I hope you learned something today. If you did, click thumbs up. Make sure that you share this video with your friends and we'll exam them all. That way, we can help you more. And as always, if you want to reach out to me directly, you can message me at www.facebook.com slash Team Laika. And again, if you want to help support this channel and our cause to democratize education in the Philippines, you can buy our merch at shop.teamlaika.com. That's where you can get the shirts, the hoodies, the caps, the things that I designed for this team. For those of you who na bumili na and sa mga bibili pa lang, maraming salamat. You're helping me help more people through this advocacy and maraming salamat sa inyong support. Okay? Thank you guys for watching. As we always see sa channel na to, never stop learning. Adja, adja. Kaya niyan. I'll see you in my next video and bye for now.